started to see development on that direction. And we started to see the film industry, how Jordan attracted the filmmakers uh, uh, due to the, uh, di the, the, the rich diversification of uh, 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 the locations and, and that, is, that is great for filmmaking in Jordan. Uh, and we have seen uh, uh, plenty of uh, uh, success stories and projects that have been implemented in Jordan. Uh, not to forget the Jordanian movie that has been uh, nominated to the Oscar team and we were uh, uh, so proud that we have been uh, uh, one of the main supporters for, for this movie. Uh, uh, and the team, Gael, uh, Saida, the, the whole team that's behind this uh, hard-working festival. We've been working for many months. What you will see in three days will be the effort, a labor of uh, intensive work, uh, sleepless nights. Um, the European Film Festival celebrates the 29th uh, edition. Some of you might know it, some of you it's the first time you, you hear about it. Um, we always call it a festival, but we have a feeling that this is be the, will be the first year that we can actually uh, call it a real fully fledged festival. Uh, the president, uh, current president of Uniki will explain you. Um, it's organized and it's done in partnership with the member states of the European Union in Jordan and beyond in uh, Cairo and Beirut as well. Um, and it's also done we have a special guest this year, by the way, uh, Switzerland. It's not a European member country, but this is something that we are introducing in the festival. We are inviting European countries to be part of the European Film Festival that are not part of the European uh, uh, group. So this year, uh, Switzerland, we'll see what... Some questions, if you don't mind. Sure. The, uh, the uh, movie, uh, there is a movie at six and the movie... At, at nine o'clock. At nine. nine. Yes. And the, it's by invitation? Or no, tickets? it's free entrance. As so it's, it's always, open for the public. it's like, it, it, yeah, it's it's open. It's free invitation. It's 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 uh, the openings only by invitation. The opening ceremony, the rest of the festival will be uh, uh, accessible to the public, uh, free of charge. And twenty-one movies. Twenty-one movies days. free of charge. Over Workshops days. free of charge. Master classes free of charge. Ah, for ten days. So yes. this is an invitation for those who are this is an invitation. interested yeah. in filmmaking and film industry to attend the workshops and the uh, shows. This is an invitation to everybody who loves culture, everybody who loves cinema, everybody who wants to know, to go beyond, to know about other cultures. Institutes for Culture, and uh, <coughs> it's, uh, it's present more or less in uh, 150 countries around the world. Here in Jordan, we have a cluster, the Unique Jordan cluster is made up of uh, uh, five, uh, sorry, nine members: British Council, French Institute, Goethe Institute, Societal Dante Alighieri, Cervantes Institute, and the embassies of uh, Greece, Romania, uh, Austria, and Belgium. So, when we start the film in the European Union in 2017, and with the end of the year, the 29th. After a few days, we will open the main hall of the Cultural in Amman, at the 6th of the وبحضور سعادة السفير للاتحاد الأوروبي وسعادة السفير السويدي أسس المهرجان عام 1988 وأصبح أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن وهو اليوم المهرجان السينمائي الأقدم في البلاد يعطي الفرصة للحضور الأردني وللذين يقيمون في الأردن أن يكتشفوا عن تنوع الثقافات الأوروبية ووقائع مجتمعاتها. 
نتميز هذا المهرجان بالتنوعية بعرض 21 فيلما من 20 دولة أوروبية على مدار 10 أيام سيبدأ المهرجان من يوم السبت الثالث والعشرين تشرين الثاني وسيختتم يوم السبت الثاني من شهر كمن الأول في مركز هاية الثقافي بحضور ممثلين أوروبيين وبعض من صناع الأفلام المعروضة خلال المهرجان من بين النشاطات الجانبية يوجد لدينا مسابقة الأفلام القصيرة من خلال الهاتف النقال بمشاركة شركتين والمعهد الفرنسي عن موضوع التنوعية في آخر يوم سننظم اليوم الأوروبي للغات بحضور المعهد الأوروبية الثقافية المتواجدة في الأردن بريتش كونسيل سيرفانتس انستيتيوت دونتيري جيري فرنش انستيتيوت جوتو انستيتيوت وسفارات أوروبية أخرى سيستطيع الأطفال والكبار بتجريب لغات أوروبية مختلفة من خلال دروس مجانية وفي آخر اليوم سيستطيع الجميع بتقييم معرفته عن أوروبا من خلال امتحان بسيط في النهاية سينال الفائزون بعض الجوائز المختلفة تستطيع الحصول على جميع المعلومات عبر موقعنا على الانترنت www.eufjordan.com كلها كم الأمانة بتمثل المدينة سكانها وبهمنا إنه دائما السكان يكونوا على الاطلاع على ثقافات تانية عبر تشاركنا بهاي الفعاليات بتعطيهم الفرصة عشان يحضروا هيك أفلام خاصة معظم هاي الأفلام تبقى معروضة فقط في المهرجانات مش معروضة أفلام تجارية وممكن ما يتسنى لهم يشوفوها في محلات تانية فبتعطيهم فرصة أنهم يشوفوا هاي الأفلام من خفات بلدانها وطبعا بهمنا كمان النشاطات الجانبية اللي داخلة في المهرجان في المسابقات ومثل البرشات العمل والضيوف اللي بيكونوا موجودين في المهرجان عشان انهم كمان يعطوهم فرصة او نعطيهم فرصة كمان عشان يلتقوا بالناس المهتمين بهذا المجال ومثل ما قلت الاستاذ احمد في البداية انه الاردن المقبل على صناعة سينمائية يعني مثمرة وجميلة ويعني بهمنا انه يكون كل العناصر الموجودة لهذه الصناعة موجودة واهم شيء احنا بهمنا كمان موضوع التبادل الثقافي والفني مع البلدان في دول الاتحاد الاوروبي اسمي ستيفان دو لابورت مدير المعهد الفرنسي وعضو هيئة المعهد الثقافي الأوروبية والتحية المهمة التي وجهنا بتنظيم مهرجان الفيلم الأوروبي كان الوقت لأن بدأنا أن نعمل على المهرجان من شهرين وهل مهرجان يعني مهرجان كبير مع عشرين دولة وواحد وعشرين فيلم وبيحتاج لشغل واهل هذه السنة لدينا أكثر أفلام واحد وعشرين في السنة الماضية كان لدينا ثمانية ثمانية أفلام وأيضا كان المهرجان في مدن مختلفة وأيضا بالجامعات وقررنا هذه السنة أن نقى بعمان أن نقوم بفعالية أكثر مركزة في مكان واحد في هاي الثقافة في مركز هي الثقافي بعمان هذا قرار أكيد يعني يكون أحسن أفضل أن نكون في في جامعة أردنية وفي مدن مختلفة ولكن بيحتاج تنظيم قوي وأيضا يكون صعب أن نعمل كل المشاركين يعني مركزين خلال شهر يعني عشان هيك يعني قررنا أن ننظم مهرجان خلال أسبوع
رمل الأنباء قمر الحقيقة